Good morning. It's a beautiful Sunday. Happy Sunday to everyone. And uh, happy birthday, USA. Uh, it's the 5th of July. And um, thank you. And happy birthday to the one of the greatest country in the world. And uh, speaking of greatness or tadakilaan, uh, we'll talk about being gripped. Now, how does it feel? to being gripped by the greatness of God. Allow me to share to you three things you need to know about God, not, um, not only um, for our everyday lives, but specifically no, sa mga panahon na to, kung saan may chaos, may uncertainties. And uh, allow us to allow the Holy Spirit for this morning to reassure us that uh, Everything is in perfect control. No, perfect control by the one true great God. For this morning, I'd like to share to you three things. Number one, the greatness of God is fathomless. Number two, the provision of God is matchless. And number three, the arrangement of God is timeless. Game ka na ba? Let's open our Bibles or... For some of you, turn on our Bibles to Matthew 6, verses 24 to 33. Uh, you can uh, read along with me. No one can serve two masters. Subukan kaya natin na magdol ko panchito. English natin na Tagalogin natin. No one can serve two masters. Wala daw pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Kung di man kakainisan niyo yung isa, o yung isa naman, mamahalin niya, or paliktad. You cannot serve both God and money. This time, kung sentence na to, dinifangin niya na kung sino yung master's. Panginoon, hindi mo pwedeng pagsilbihan ng Panginoon, hindi mo pwedeng pagsilbihan ng pera. Do not worry. Yan, kung may katabi ka ngayon, pakikalabit mo na. Sabihin mo sa kanya, Uy, do not worry daw. Ang yun yung sinasabi ng Biblia. Sa kanya sabi ng salita ng Diyos, huwag kang mag-alala. Therefore, I tell you, do not worry about your life. Ngayon pa man, sinasabi ko sa iyo na huwag kang mag-alala patungkol sa buhay mo what you will eat or drink, kung ano man ang iyong kakainin o ang iyong iinumin. Or about your body, patungkol man sa iyong katawan, what you will wear, ano man ang pwede mong isuot. Is not life more than important than food? Hindi ba mas, mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain? And the body more important than clothes? At ang katawan natin ay mas mahalaga kaysa sa ating mga pananamit. Look at the birds of the air. Nako, tingnan mo nga naman ano, yung mga, mga ibon sa langit. They do not saw or rip or store away in barns. Hindi mo lang sila nag, nag, uh, nagtatanim or umaani o nag, nag, uh, uh, nag-iimbak sa palayan. And yet, your heavenly Father feeds them. Bagkos ang yung ama sa langit, pinapakain sila. Are you, not more, uh, are you not much more valuable than they? Eh, hindi ba mas mahalaga ka kaysa sa kanila? Who of you by worrying can add a single hour to his life? Eh, sino naman sa atin, sa pamagitan ng pangangamba, ay eh, pwedeng mag nagdag na kahit isang oras lamang sa ating buhay. And why do you worry about clothes? Eh, bakit ka nga ba talaga nangangamba kung nasusuot mo? See how the lilies of the field grow. Tingnan mo na lamang. Ay mga bulaklak dyan sa parang. Ang lalim na parang. They do not labor or spin. Hindi man lang sila kinatay or inaayos or iginagaya. Yet I tell you that, that even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Bago sasabihin ko sa iyo na kahit si Solomon na pinakamayaman sa buong mundo, ay hindi nagdamitan, kagaya ng singgara nito. If that is how God clothes the grass of the field, 
Eh kung ganyan, nadamitan ng Diyos, yung mga talahib no? o yung mga damo sa palayan, which is here today and tomorrow is thrown into the fire. Na kung saan matatagpuan mo ngayon, pero bukas, mamukat-mukat mo eh, sinusunog na sa apoy. Will He not much more clothe you? Eh, sa palagay mo, hindi ka kaya niya pagtunan ng pansin. Mas pagtunan ng pansin at ikaw ay damitan. O you of little faith. Oo, ikaw na may pagkukulang ng konti sa iyong pananampalataya. Nako. Nangibigyan mo ng justice na tagadugin ito. Napakahira pala. So, in verse 31, do not, so do not worry. No? Wag ka daw mangamba. Saying, na sinasabi natin na, what shall we eat? Nako, ano na naman nakakainin ko? What shall we drink? Nako, ano iinumin ko? Or what shall we wear? At ano kaya ang pwede kong masuot? Or pwede, meron ba akong masusuot? Verse 32, For the pagans ran after all these things. Kahit yung mga tao hindi na nanampalataya sa Diyos, yan din ang pinoproblema. So kapag ka, yan din ang problema, wala ka ng pagkakaiba. And your Heavenly Father knows that you need them. Samantalang ikaw, meron kang tatay. Sila, wala eh. Wala naman silang din na Diyos. Meron kang tatay sa langit na alam niya na kailangan mo itong mga lahat ng bagay na ito. Ito yung pinaka gusto ko ng verse sa araw na ito. Verse 33, But seek first His kingdom and His righteousness. Ano ba ito tagalogin ito? Ngunit hanapin muna ang kanyang kaharian at katwiran. And all these things will be given to you as well. At lahat ng bagay sa mundo ay pwedeng ihandog sa iyo ng Panginoon. Amen. Amen. Medyo maghirap pala. <laughs> Impromto tagalogin ang salita ng Diyos. At tuwa, mga Pilipino tayo, pero mas mas madali natin intindihin yung uh, English version ng Bible. Anyway, let's start. Number one, we need to understand uh, we are gripped by the greatness of God. And one thing that we should always remember according sa sinulat ni Matthew sa chapter 6, The greatness of God is fathomless. No? Ang kadakilaan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos ay mahirap unawain. No? Hindi sapat yung ating pag-iisip. Sa totoo lang, hanggang ngayon, simula nung ako ay nakaisip, hanggang sa nakakilala sa Diyos, hanggang sa mag- Desisyon ako na maglingkod sa Diyos. Hanggang ngayon, hindi ko dubos maisip kung gaano siya kabait, kung gaano siya makapagpatawad, kung gaano siya makapag-provide, kung gaano niya lagi akong iniisip, kung gaano niya kaganda yung plano niya sa akin, plano niya sa iyo, plano niya sa buong mundo, kung gaano siya naglulong ng relationship sa ating lahat. Tuwing titingnan mo yung mga bagay-bagay na ginawa niya sa mundo, wala ka na naman sasabi kundi mamangka. Yung uh, mapapanganga ka na lang. Parang isang bata na naglulong sa isang, o uh, naghihintay ng isang ice cream vendor. At pag nakita mo siya, nakanganga ka na dahil sa wakas mga katikin ka ng kanyang dirty eyes. Minsan, ganun tayo para tayong mga bata. Hindi natin ma-explain pero sobrang saya natin. Na meron tayong Diyos na napakabuti at napakadakila at nagpo-provide, nagmamahal, nagpapatawad, nagpo-protect. At lahat-lahat na 
ang ginagawa niya para sa atin. Kaya para sa akin, the greatness of God is fathomless. Balikan natin. Yung sinabi ni Matthew sa verse 24, No one can serve two masters. Ah, ah hindi ka pwede mag-serve. Nang dalawang Panginoon, either he, he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. This is timeless, very timeless, super timeless. Bakit? Imagine nyo, ito na yung problema nung araw, ito pa yung problema hanggang ngayon. Dalawa lang ang binabiling kura ng tao. Dalawa lang ang hinahanap ng puso ng tao. Hanapin ang kalawalatian ng Diyos, ang mukha ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, kilalani ng Diyos. Which is supposedly, yun yung God's will na dapat natin ginagawa sa buhay natin sa pangaraw-araw. Or hanapin ang selfishness, love for money, love for fame, love for power, tipali ng may mamatay, tipali ng may mahirapan, tipali ng may masaktan. It's, it's about me, 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 me. But here's the thing. You cannot serve both God and money. Ang ganda paalala ni, ni Matthew. Sa totoo lang, nung, nung tinitingnan ko yung truth number one. The greatest of God is fathomless. Kaya pala, nung hindi pa ako krisyano, pinagtatawa na namin yung kaklase namin na isang born again Christian. Ang tawag namin eh. Ayan na si Praise the Lord. Kasi tuwing mo yung mangyari sa buhay niya, ay Praise the Lord. Kakain na kami, ay Praise the Lord. Ay natapos sa exam, ay Praise the Lord. Wala siyang bukang bibig kundi Praise the Lord. So, this, this phrase or this sentence or whatever you call it, ito yung bagay na hindi sasabihin sa buong buhay ko. Pero naintindihan ko kung bakit niya sinasabi na tuwing may magandang mangyayari sa kanya o kahit na minsan hindi maganda, sinasabi niya, praise the Lord. Kasi alam niyo, sabi sa Psalm 145 verse 3, Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Alam niyo, nung naging krisyano ko, <laughs> sabi ko, I love the preaching, but I hate the first part. Ang ginagawa ko na, pag in-invite ako sa isang church, in-skip ko yung praise and worship. Hindi ako, ay- ayaw ko kumanta. Sabi ko, ay, hindi mo ako papakanta. Hindi mo ako mapapataas ng kamay. Ano naman yung ginagawa ng mga to? Never. Dahil hindi ko naman talaga naiintindihan. Pero isang araw, isang araw, imagine nyo, Nagkaroon ng pagkakataon sa buhay ko na naintindihan ko kung gano'n siya kadakila, kadaling. Wala akong outlet kung paano magpasalamat. And yet, for some reason, napaaga ako sa church. For some reason, napaka- napakinggan ko yung praise and worship. Hindi ako kumanta, hindi ko tinasyo pa may ko. For some reason, yung lyrics nang uusap sa akin. For some reason, pumikit ako ng mata. For some reason, hindi ko alam nakataas ang pala yung kamay ko. For some reason, eto ang nakakatawa. Nakaupo na lahat ng tao <laughs> sa church. Ako na lang nakatayo. Hanggang sa nangyay mas masan akong sabi ng pastor, sige, kayaan natin mag-minister ang Panginoon kay brother. Sabi ko, sino kayong brother yan? I'm five, five foot, ten and a half. I'm kind of taller than an average Filipino. Ikaw, tumayo ka sa gitna ng simbahan at lahat nakaupo. Sigurado lahat nakatingin sa'yo. Yung isang bagay na ayaw na ayaw kong mangyari, na hiya ako, nangyari. Pero sa totoo lang, this time hindi na ako nahiya. Nagalak ako. Hindi ko maintindihan yung choice sa puso ko. At this time natuto ako magpasalamat sa Diyos. Kaya ngayon, si praise the Lord na rin ako. So meron akong makikita maganda o hindi maganda. Sabihin ko pala sa sarili ko o sa taong kasama ko, o kahit sa Facebook, o kahit sa, sa kahit simple message lang, PTR, praise the Lord. Dahil naniniwala ako. Since hindi ko maintindihan, it's fathomless, 
No? It's hard for me to understand the greatness of God. I should express this, I should express it in a way, in a spiritual manner. Na pwede kong sabihin sa Panginoon that I'm so grateful sa kanyang greatness. Hindi lamang yun. Alam niyo ba that the word praise is used 800 times in the Bible? Even yung mga sumulat ng Bible, eh, hindi sila magkatuto kung paano nila sabihin yung pasalamat nila sa Diyos. Napakasarap sabihin na thank you. Tapos kahit naman ikaw. Kung magbigay ka sa isang tao, di ba kadalasan, ang madalas mong bigyan ulit yung mga tao na papasalamat sa'yo. Di ba? From Psalm 145, punta natin sa 150. Sabi dito, Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. These are the reasons na dapat natin pasalamatan ng Diyos. Acts of power. Pag nakita mong, oh, si Lord lang to. Wow. Yeah, I, I was hospitalized three weeks ago. After two weeks, mali yung effect sa akin ng medicine. I was hospitalized again. No? And last Wednesday, I was preaching. Kahit namamagay ang mukha ko, yung labi ko, nakaalsa. I mean, still, sabi ko, praise the Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman ako capability na pagalingin yung sarili ko. Pero I know that there is one God who is very capable of feeling me. And that would be my Lord and Savior, Jesus Christ. Acts of power. That's why I'm praising Him. Praise Him for surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Because ito yung mga pamamaraan, paano siya pwedeng pasalamatan? Praise Him with tambourine and dancing. Naalala ko dati, sa church namin na sa Pilipinas, meron tambourine and dance ministry. Praise Him with the strings and flute. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Na kaya hindi totoo na yung drums galing sa devil, ha? Let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng pari sa mundo na meron hininga, dapat magpasalamat sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, praise the Lord. Kaya magkamahiya, sabihin na praise the Lord sa totoo lang. Eh, kung baga, ang mga kapatid nga nating Muslim, eh, ang bukang bibig nila, inshallah, Ibig sabihin, if God is willing, no, dapat tayo rin bilang krisano, ang bukang bibig natin ay laging pagpapasalamat. Kagaya ng isang aso na hindi mapakali. Hindi niya ma-express yung kanyang sarili. Ar, ar, ar. Okay, kawag na kawag yung buntot. Okay, talo ng talon sa'yo. Lalo na kapag talatog pinggan na, nagahalo ka na ng pagkain niya. Hala, ikot na ng ikot yan. Ikot na ng ikot. No? Tapos kawag na kawag na buntot. Tawal na tawal sa'yo. That is how a dog is trying to express kung gaano siya nagpapasalamat sa iyo. Kung ang aso marunong magpasalamat, eh sino ba naman? Ang aso pa para sa atin. Eh tayo yung mga anak ng Diyos. Isang bagay na dapat natin maintindihan ay magpasalamat at purihin yung source ng ating gift. Ng, ng gift. Pangalawa, in explain Matthew, that the provision of God is much less. No, ang ang pag pagbibigay ng Diyos, ang pagpo-provide ng Diyos. Kung ano may natatanggap natin mula sa Diyos, much less. Ano ibig sabihin? Hindi hindi pwedeng hindi pwedeng tapatan. Kumbaga. Balikan natin sa verse 25. Do not worry. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is that life more important than food and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? 
Napakaganda. Napakaganda ng pagkakasulat. And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that, that even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the, thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Kapitid, to summarize, the Lord can feed you, the Lord can clothe you, and the Lord can take good care of you. I just remember about the matchless provision of God compared to my provision as an earthly father. I remember my eldest daughter when she was only in grade school. She was studying Garrel siya sa Ubi Montessori, sa Green Hills, sa May Maynila, sa San Juan. And uh, she reminded me of that. No, uh, I think uh, second grade, uh, first grade, second grade, third grade, hindi ko na maalala. Sabi niya, Meron kami in school fair. And uh, I need money para sa stub, sa, para sa rides, sa food, sa drinks. Sabi ko, oh sige, sabi ko, wala akong pera ngayon, pero kung gusto mo, pupunta ako mamaya. Anong oras ba yun? Ako, kailangan 3 o'clock, nandun ka na. Okay, sige, sabi ko, pupunta ako mamaya. Uh, tapos susunduin na rin kita. Huwag uh, ka na sumabay sa school service. Uh, Sunduin na kita. After ng maglaro ka, kumain ka doon sa fair, hintayin na lang kita, sabi ko. So, here's the thing. Sabi ko, anyway, I'm within the area. Eh, madali ko lang naman masundo ito. Eh, alam niyo po, 15 years ago yata, sa Green Hills, napakahirap ng parking spot. So, so ibig sabihin, mga 30 minutes bago ako makakita ng parking spot. So, mga 3.30 na yata ako nakarating. Ako'y kabang-kaba at takot na takot, baka ako'y mapagalitan ng anak ko. Dahil sigurado magagalit siya na ako'y late. Alam niyo po, habang papalapit ako doon sa quadrangle ng school nila, nakita ko siya, nakaupo, kausap yung mga classmates niya. Yung mga classmates niya, may mga hawak na stub, na tickets, na pagkain siya. Nakatingin na sa kanila, nagkopentuhan sila. Bilang isang ama, masakit sa akin na makita yung anak mo na hindi ko makain at yung mga klase niya kumakain. Lalong na ano na ang dahilan, katangahan ko. At uh, naisip ko, kumpara sa kabutihan ng Diyos, kagalingan ng Diyos, talagang matchless. Ako eh, palaking pagkukulang dahil late ako tumating. Pero yung Diyos ko, kahit kailan, realize ko, hindi na late dumating. Laging eksakto sa panahon at sa oras. Kaya, nung nakita ko siya, sabi ko, buti na lang yung ama ko sa langit, hindi ko katulad. Hindi na date At laging kaya mag-provide. Pinakabahan ako na pag nakita niya ako, baka sigawan ako mga galit dahil kanina pa siya naghihintay. Pero sa totoo lang, nung nakita niya ako, malayo pa lang. Iba yung reaksyon. Reaksyon na hindi ko inaasahan. Nakangiti siya. Tapos sabi niya, parang she's trying to express, kasi malayo eh, hindi siya makasigaw. She's trying to communicate na, ha? 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 Kumbaga, nakatumbs up. Tapos yung mata niya parang nag-glow. Sabi niya, ha? 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 Ibig sabihin nun, sumagot ako sa kanya. Sabi ko, okay, go. Alam niyo pong ginawa niya. Naalala ko, tumakbo siya doon sa tindera. Ate! Gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to. Pengi rin ito, pengi rin yan, pengi nito. Abay lahat ata ng pagkain, in-order niya na. Without thinking na may dala ba akong pera? <laughs> may dala ba akong pambayad? Alam niyo sa mata ng bata, hindi na nila concern yan. Ang concern nila, yung pananampalataya nila sa magulang nila.
na kaya mag-provide. Napakasaya bilang isang magulang na sabihin mo sa anak mo na kainin mo, gusto mong kainin. Nandito na ako. Hindi mo na kailangan maghintay. Bilhin mo yung gusto mong bilhin. Magsaya ka dahil nandito ako. Naalala ko lang yung Diyos natin sa langit. Nansyan lang siya. Sinasabi niya sa atin, I will provide. Kailangan lang natin maniwala kagaya ng paniniwala ng bata. Kahit malayo pa lang, alam niya, lagot kayo, kakain na ako, nandito na yung tatay ko. Nakita niya ba yung wallet ko? Hindi. Alam niya ba may pera ko? Hindi. Kasi by experience, nasanay siya. Na tuwing makikita niya ako, siya lang kasi yung anak ko na nakit-experience na ako eh. Nagtrabaho before sa fast food industry. Bilang isang area manager, lalo na akong privilege to eat what I want and, you know, have a certain thousands of pesos to give away to any people I like. Especially kung anak ko. That's why kapag pupunta siya sa isang fast food na kung saan ako affiliated, I just, I don't pay money. I just sign my signature. At nakikita niya yun. Na-develop yung faith na, wow, ang galing ng tatay ko. Kasi meron siyang kapangyarihan na hindi maglabas ng pera at uh, pwede kong orderin lahat ng gusto ko. Nasanay siya doon na kahit alam niyang wala akong pera o may pera ako, alam niya kakain siya. Kaya nung nakita niya ako sa senaryo na yun, hindi pa niya nakikita. O may dala ako talagang pera, wala. Pero may assurance siya. Wala akong pakailang basta ang tatay ko nandito na kakain na ako. Kaya ate, pampilingan nito. Ate, pengingan niya. Ate, ito pa. So, natuwa ako na nakita ko yun. At naalala ko lang yung Diyos ko sa langit. And he reminded me today that he can feed me and he can feed you. Not only that, He can clothe you. Not only that, He can take good care of you. Kung isang ang mga sa lupa na madaming kakulangan, na nalilate, nahirapan, magarap ng parking spot, can take good care of a child, how much more ang tatay natin sa lahat? Pangatlo, the arrangement of God is timeless. You need to understand na kung paano pinaplano ng Diyos, kung paano niya ina-arrange, kung paano niya uh, in-scheme lahat ng bagay sa mundo. Yung greatness niya na kung super timeless. Pag pinakapaborito ko to sa sa verses na to na binasa natin ngayong araw na to. But seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Ngunit alamin mo lamang ang kaharian, ang kanyang katotohanan, ang kanyang katwiran, at lahat ng to mapupunta sa'yo. Alam nyo, may nabasa ako sa Facebook, sabi sa Facebook, I don't spend my time chasing blessings. I chase God and His blessings chase me. Anong ibig sabihin? Base sa prinsipyo na seek ye first. The kingdom of God is righteousness and all the sins will be added unto you. Naalala ko lang yung pinag-uusapan natin kanina. Ang panganay kong anak na hindi na siya elementary ngayon. Actually, gra-graduate siya ng college ngayong buwan na to. We had a good chat last night and, uh, you know, trying to touch up and talk about life, ministry, plans in the future, how we're going to support each other in missions, uh, how we're going to propagate God, the gospel, we even check each other's theology. Nakatuwa lang at uh, isang malaking pribileyo na maunahan ka pa ng anak mo makatapos ng Bible College. 
isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos. Yung naging kristyana ako, ginawa kong prinsipyo sa buhay ko. Unahin kita, Panginoon. Nahanapin kita. Ikilalanin kita sa buhay ko. Ikaw ko mauna. Dahil naniniwala ko. Hindi ko kailangan hanapin na ibang bagay. Dahil pag ikaw ang una kong hinahanap, hinahadagdag mo lahat sa akin. Simple lang naman ang pangarap ko nung bata ko. Gusto ko na magandang pamilya. Gusto ko na mag- makatapos ang pag-aaral. Gusto ko na magandang buhay. Hindi ko, hindi ko gusto maging mayaman. Gusto ko na maging komportable. Masaya na ako maka-experience ng Disney Cruise. <laughs> Masaya na ako na, na makain yung masasarap na pagkain sa restaurant na hindi nakakain ng isang ordinaryong tao. Masaya na ako na makapunta sa mga lugar na hindi naman kailangan mamahalin pero nakakapagbigay sa akin. Hindi ko kailangan ng madaming pera sa bangko. Hindi ko kailangan ng magandang sakyan o magagarang bahay. Napakadali kong i-please. Pero, pangarap ko yun. Malaking pangarap yun. Simpleng buhay yun. Pero malaking pangarap yun para sa isang bata na hindi naman ganong kayaman. Ang bata, konti ang opportunity. Sabi ko, gusto ko lang makatapos. Gusto kong mapagtrabaho na maayos. Gusto kong kumita ng maganda. Maging komportable sa buhay. Hindi ka lang mayaman. Gusto ko lang na... Gusto ko lang magkaroon ng pamilya maganda. Mabuting asawa, mabuting anak. Pero alam niyo yung formula para ma-achieve lahat ng to. Hanggang sa ginusto ko na rin, nakilala ko ang Diyos, ginusto ko na rin ma-involve sa paglilingkod sa Kanya. Ang formula pala dito, eto, hanapin mo muna yung Diyos. Yung Kanyang kaharihan, hanapin mo muna. Yung Kanyang katwiran, hanapin mo muna. And wala. Sigurado. Lahat ng bagay dadagdag niya sa iyo. Pag-usapan natin kanina yung anak ko, yung panganay. Dito na sila lumaki sa Amerika. Isa sa pinakamalaking problema ng magulang dito sa Amerika, anak, high school, graduate ka na, paano ka ngayon magka-college? Tinanong ko yung anak ko, sabi ko, anong gusto mong kunin sa koleyo? Nung high school graduation niya, umaten siya sa isang high school graduation camp ng isang Christian church. At uh, nag-speak sa heart niya, yung pastor. Ang sabi ng pastor, chinalan sila, go to Christian University. Serve the Lord. Well, dito sa Amerika, isa sa pinakamahal na universidad ay mga Christian universities. Dahil ito ay mga private schools. Ang aming denomination, ang Church of the Nazarene, ay very into education and academics. One of our biggest ministries ay ang mga universidad, mga colleges. So, meron kaming sariling universidad. Sabi niya, gusto niya mag-aral sa Point Loma Nazarene University sa San Diego. Sabi ko, yeah, it's a good plan. But, you know, I don't have that much. And uh, I don't think I can support you. Well, there's a pastor's discount, but here's the thing. I, I just want to be true to you. I don't think I can support you. Siyempre, medyo nalungkot siya. Pero sabi niya, here's the thing. Dad, the Lord told me to do this, to go for this, and never worry, and just focus myself on pursuing this. Just allow me. Okay, I'm allowing you, but I'm telling you, I don't have enough cash. Buti na lang, mas matapang at mas merong faith sa akin yung bata. She went for it. She applied for scholarships. She applied for my pastor's discount. Kaya natuwa ako na nabasa ko ito sa Facebook. Sabi dito, I don't spend my time chasing blessings. I chase God. I started to pray. Pray hard. Panginoon, paano ba namin pabayaran itong eskwelahan na ito? Board and lodging and everything. Sabi dito, and His blessings will start chasing you. Start chasing God. 
as a husband and wife, we start chasing the Lord. We try to be faithful in the ministry. We try to serve the Lord with all our heart. And the Lord rewarded us. He allowed the blessings not to not just to be, but just to pour out to us. He asked the blessings to chase after us. This end of the month, my, my eldest child, who was yung naghihintay sa akin sa so, ubing Montessori na bata, naghihintay ng pagkain niya. Ngayon, graduate na ng college. She'll be graduating. This is how the Lord chased us with blessings. She'll be graduating not one, not just one course, two degrees. Bachelor of Arts and Business. But wait, not just graduating, but graduating as cum laude. Second degree, she'll be graduating Bachelor of Arts in Biblical Studies, which is my course as a pastor also. Na naunahan niya pa ako. She, but wait, this is how the Lord is trying to chase us with blessings. She will be graduating summa cum laude. And to average, her in both degree na nakuha niya, she will be graduating magna cum laude. But wait, there's more. She will be graduating debt free. She was able to get a uh, scholarship for four years. Plus, she was able to work as an RA, resident assistant. She was able to provide for studies, of course, through through God. We're, we're just so I mean, ah, we are crept by the greatness of God. Now these words became literal. I don't spend my time chasing blessings. Start, 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 start chasing God. Stop chasing fame. Start, stop chasing money. Stop chasing all this world can offer. Use this principle. Seek first the kingdom and his righteousness. And all these things will be given unto you as well. When I was younger, I started chasing life, selfishness, worldly things. And I compared it when I started it, when I compared it when I started chasing God, the Lord gave me a nice marriage, a beautiful marriage. The Lord gave me a beautiful family. The Lord provided for me. If only I can tell you how much the Lord provided for me, even wala ako, He was able to fill me up. Na wala akong ginagawa. Lalabas. Ang yabang. Alam nyo kasi, pag nag-testify ng isang krisyano, sa pandinig ng kapwa niya krisyano at nagmamahal sa Diyos, may galak kang nararamdaman. Oh, sobrang blessed ka, tuwan-tuwa ka, naririnig mo yung mga bagay na kabutihan ng Diyos na ginagawa para sa isang tao na nagmamahal sa Diyos. Pero kapag ka, ang isang tao, hindi naniniwala, kagaya nga, sabi kanina, even the pagans are running after all these things, selfishness, Kapag hindi naniniwala sa Diyos, walang pagmamahal sa Diyos, walang relasyon sa Diyos. Kapag nakarinig na magandong bagay, na nagtetestify kung gaano kabuti ang Diyos, ang nararamdaman, inggit at galit. This is a true test for us. Ba, mas masarap makaramdam ng joy sa puso. Babalik na tayo. Don't spend time chasing blessings. No, baka naniniwala, papaswerte, bibili ako ng gumagano na pusa or na yung pampabuenas. O, minsan kami mga pastor, ginagawa kami yung pampabuenas. Pastor, pagpapray mo nga ako para bunasin ako pag tumaya ako ng loto. 
<laughs> Ayun mga kapatid. Kung gusto mo pagpalain ka ng Diyos, sanapin mo ang Diyos. Kilalahan mo ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos. Hindi ka na mga ngamba. Lahat ng bagay dadagdag na sa'yo. Ninawin natin ha. Ano ba magiging priority mo? Base sa verse na to. Chapter 6. Verse 33. Andaan mo. Gawin mo na rin life verse. Isa sa mga maraming life verse ko sa buhay ko. Matthew 6, chapter, Matthew 6, chapter 6, verse 33. 6, 33. Kumbaga, sa basketball, number ni Lebron James dati, number 6. At number 33, number naman dati ni Abdul Jabbar. Yan, para mas maalala. Seek first this kingdom and the righteousness and all these things will be given to you as well. Here's the thing. Your priority, seek first the Lord, His kingdom, His righteousness. Unahin mo siya. Sa bawat hakbang gagawin mo, sa buhay mo, unahin mo ang Panginoon. Unahin mo siya. At ito ang pangako niya. God's promise. All these things will be given to you. Ako, Pastor, kailan kaya ako makapag-asawa? I tell you, unahin mo siya. Hanapin mo siya. Kilalanin mo siya. Hindi mo kailangan hanapin yung asawa. Yung asawa maghahanap sa'yo dahil dadalin siya ng Diyos sa'yo. Pastor, kailan kaya ako ulad sa buhay? Unahin mo siya. Hindi mo kailangan magpagod na magpagod na magpagod na magpagod na magtrabaho seven days a week. Unahin mo siya. Magpahinga ka ng linggo, makinig ka salita ng Diyos. Unahin mo siya. I'll tell you, all these things will be added unto you. Ako, Pastor, simple naman ang pangarap ko sa buhay, makapag-abroad, unahin mo siya. Hanapin mo ang Panginoon. Kung dadalhin ka niya sa isang lugar, dadalhin ka niya. Kung ihahayaan niya manatili ka sa isang lugar, haya ka niya manatili, dalhin ka. Yun ang para sa'yo na nakakabuti sa'yo. Kasi unahin mo siya. At matatanggap mo yun sa puso mo. Ang maluwag. Dahil alam mo yun na nakakabuti sa'yo. Ako, Pastor, paano ba maayos yung relasyon namin? Unahin mo siya. Hindi pwede mong baguhin na ugali ng asawa mo, boyfriend mo, o sino mga relasyon mo. Unahin mo ang Panginoon. Ang Panginoon ang magbabago ng puso ng tao minamahal mo. Ako, Pastor, paano ba maayos yung relasyon namin magkamag-anak? Unahin mo siya. Hanapin mo ang Panginoon. Magpasalamat ka sa Kanya. Tanggapin mo siya, Panginoon. Tagapagigtas. Siya ang unahin mo sa buhay mo. Siya ang gawin mong priority. Lahat ng relasyon sa paligid mo aayos. Dahil magkakaroon ka ng puso na lagi nag-aangat sa Diyos. Kung kalimutan ka po kayo, unahin mo siya. Hindi ko alam yung sitwasyon mo ngayon. Maaring parehas ang sitwasyon ko. Maaring hindi. Pero isa ang sigurado ko. Sa panahon ng pandemic, lahat tayo naman ng problema. Dito sa Amerika, patuloy na tumatas. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ayaw bumaba ng numero ng COVID-19. Hindi kami makapagbukas ng simbahan. Dahil naalala namin yung mga bilang earthly shepherd, spiritual blessings, yan ang provision na dapat namin ibigay sa aming mga parokyano. Pero importante sa amin yung physical away from danger, physically away from danger yung aming tao sa COVID-19. So, hirap na hirap kami. Hirap na hirap dito sa Amerika dahil merong issue ngayon ng racism. Ang hirap dahil hati, magkakaroon ng eleksyon. Hati na naman, ang Democrat at ang Republican. Ang hirap sa Pilipinas dahil hati ang dilawan, ang gobyerno at oposisyon. Ang hirap sa Pilipinas dahil mas mahirap yung sitwasyon dahil pag nag-lockdown, mas walang kakayahan na ma-provide lahat para sa tao. Ang gulong-gulo, may uncertainty, hindi mo alam, may trabaho ka pa ba, may babalik ka ka pa ba. Anong kinabukasan? Ang gulo-gulo. Pero with all these things na naintindihan natin sa binahagi ni Matthew, sa Matthew 6:24-33, isang bagay na naalala ko, nung ako yung college, mid-90s, naalala ko may isang pastor, sabi niya, you can be a victor or you can be a victim. The choice is yours. Ikaw lang ang pwedeng gumawa 
ng pagpipili niya. That's why I was reminded of this beautiful writing na nakita ko. Ulit sa Facebook, hintay nyo. Ngayon, lahat ng source ng kalokohan at kagandahan, makikita mo naman sa Facebook. Sabi dito, only God can turn a mess into a message, a test into a testimony, a child into a triumph, and a victim into a victory. Sabi ko sa sarili ko, I don't want to be a victim. Biktima na nga ako ng mga pagkakataon, ng mga tao, kung ano pa man. Ah, Ahayaan ko pa ba maging biktima ako. Gusto ko maging victor. And I cannot be a victor just by declaring I want to be a victor. It doesn't, it doesn't work that way. No, it doesn't work that way. Napak sinabi na motivational speaker, declare that you're a victor and you'll be a victor. It doesn't work that way. I should know. I should know. I've been in trainings and seminars, motivational, team building, and everything. I should know. It is not enough just by saying it. What backed it up? is a bigger being that assures you that you are no longer a victim, but you are born to be a victor because you are a victor in Christ Jesus. Amen. Allow me to end with this. Sa lahat ng ito, para maintindihan natin, we need to understand yung pag-ibig ng Diyos. We need to understand na para hindi tayo mag-worry. We need to understand para ma- maintindihan natin how the Lord is trying to grip us with His greatness. We need to understand first His love. Alala ko lang. We love because He first loved us. Kaya napapasalamat ako. Napapapraise the Lord ako. Natuto kong magmahal kasi tinuruan niya ako. Ano ba yung pagmamahal na yan? Pagmamahal na yan. This is love. This is love. That's divine love. True meaning of love. Hindi yung love is love by culture club or, you know, <laughs> kung ano may sinagot natin sa slam book no app. This is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. That's why praise the Lord. There's Jesus saving you from your sins. As we end, Why don't we accept together Jesus as our personal Lord and Savior? To us to better understand no, why is God giving us a great grip, no, pagkapit, paghawak, no, through His greatness, by His greatness. Let us pray. Heavenly Father, we thank You for this beautiful morning, for Your beautiful message. Thank You for gripping us with Your greatness, Lord. Thank you for your greatness, Lord God, is fathomless. Thank you, Lord God, for your provision is matchless. Thank you, Lord God, for the arrangement of everything that is happening in our lives is timeless. Lord, we have sinned against you. We ask, we ask for forgiveness, Lord God. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming naisip, mga nasabi, mga nagawa, na hindi ka niya-aniaya sa harapan niyo. Lugod kami, Panginoon, na humingi ng paumanhin. Lugod kami, Panginoon, na pakumbabang humingi ng tawad. Lord, forgive us our sins. Lord, we accept you as our personal Lord and Savior. We believe that you died for us, rose again from the dead, and someday will return from heaven and be with us for eternity. We thank you. We love you. In Jesus' name, amen and amen and amen. Allow me to bless you this morning. Hallelujah. Will you please raise up your hands in heaven as, I, as the Lord bless you this morning. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. Happy Sunday. And for our Walk by Faith, to all members, just a, just a quick announcement. For all the members, all the workers, all the leaders, if you are part of the Walk by Faith Church of the Nazarene, formerly known as LA First Filipino Church of the Nazarene. We will have a Zoom General Assembly on July 10, Friday, 8.30 p.m. There will be an important announcement from our senior pastor. 
See you there. God bless you. Happy Sunday. Thank you for maraming maraming salamat. I'll see you. Uh, I'll see you on Wednesday. God bless you. Bye.